Olá amigos, olá amigas, muito feliz de iniciar mais esse vídeo aqui no canal, mostrando para vocês aí o que é o início de mais um projeto nosso aqui, que é a construção de um mini pomar aqui na nossa casa. Desde que eu morava em apartamento eu sempre sonhei em ter algumas frutíferas em casa, durante muito tempo aí que eu morei em apartamento, ou em casas de aluguel, eu sempre sonhei em ter um pequeno pomar e algumas frutíferas em casa. E agora a gente começou aí a realizar esse projeto. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que, que eu já tenho aqui, como que eu montei, falar um pouco desses vasos aqui que eu escolhi também para fazer o meu pomar. Acompanhe o vídeo aí. Então antes de falar das frutíferas ou das plantas que a gente já tem aqui, vamos comentar um pouquinho sobre esses vasos aqui. Vocês podem perceber que são galões, todos do mesmo tamanho, alguns brancos, azuis, alguns pretos. A maioria desses vasos aqui, dessas bombonas que viraram vasos, eram usados com produtos de limpeza. Não é a melhor opção, a melhor opção são embalagens usadas em produtos alimentícios, esses dois aqui, por exemplo, que eu ainda não utilizei, vem com suco de laranja. Desses utilizados aqui, alguns também eram de suco de laranja, mas a maioria de produtos de limpeza. Principalmente sabão líquido e detergente. Então eu acredito que não tenha nenhum problema para a gente utilizar para plantar, mesmo sendo uma planta alimentícia. Eu resolvi comprar essas bombonas, esses vasos, porque vasos, como vocês sabem, é muito caro, principalmente nesse tamanho. Essas bombonas aqui tem 50 litros. E aí pesquisando aqui na minha região, eu encontrei uma empresa que trabalha com esses produtos de limpeza, que tinha bombonas com defeito, furadas, sem tampas, e estava pedindo R$ 7,00 cada bombona. Aí eu fechei um pacote, peguei a maioria dessas, algumas aqui eu já tinha, que eram de produtos alimentícios, mas aí eu fechei um pacote, se eu não me engano foram 15 que eu comprei nessa vez, e aí, e aí consegui um preço até menor que esse. Então ficou bem barato. O que eu fiz basicamente foi eliminar essa tampa, fiz um furo com a broca e depois tirei com a serra tico-tico. É essa tampa aqui que vem na bombona. Essa aqui é a parte superior da bombona. Fiz também furos com a broca na parte de baixo para fazer a drenagem. Coloquei uma camada de em torno de 5 centímetros de argila expandida, uma manta e depois a terra. A terra que eu utilizei aqui, vocês podem verificar que tem vários aqui que a gente ainda não plantou nada. Era a terra que eu utilizava na horta em sacos, que eu gravei um vídeo aí mostrando porque que eu desativei. Os sacos decompõem, apodrecem e não duram aí dois, três meses, um pouquinho mais. Então eu desativei a minha horta em sacos, utilizei a terra que eu tinha lá, com 20 a 30% aí de esterco. A preparação inicial da terra foi essa. A partir de agora a gente vai fazer a adubação aí necessária para cada planta. Eu tenho hoje então 23 bombonas dessa já preparadas aqui. Além dessas duas que eu mostrei antes, que ainda estão fechadas. Além de outros três vasos que estão ali no fundo, vou mostrar depois. Então um total aí de 26 vasos por enquanto. Desses, oito apenas aqui tem frutíferas, alguns não são frutíferas. E eu tenho também três frutíferas plantadas no solo, vou falar ali depois. Essa primeira bombona aqui, eu já tinha ela montada aqui, próximo ali à horta em sacos, há bastante tempo, então não é frutífera, aqui a gente tem um pé de pimenta, está bem descuidado, que eu não estou cuidando muito, e aqui a gente tem uma moringa. Provavelmente essas plantas vão sair daqui mais para frente, quando a gente tiver uma muda de frutífera para plantar aqui. Aqui a gente tem uma muda de louro, essa muda foi meu pai que fez para mim de uma árvore que a gente tem aí em outro local, o louro, a única forma de se propagar que eu conheço e que dá certo é a alporquia, que é aquele processo que a gente faz a muda ainda no pé mãe, no pé matriz, na planta matriz. 
já vi um pessoal comentar aí que fazeria por estar aqui. A gente tem louro aí há mais de 20, 25 anos na família e nunca deu certo estar aqui. Sempre é o um porquê. Então esse vaso aqui eu acredito que vai ser o único que eu vou manter sem frutífera, porque eu vou deixar esse louro aqui mesmo. Aqui a gente tem uma laranjinha quincã. Nome científico dessa planta é Fortunella chinchim. Alguns locais aí é conhecida como chinchim, essa laranjinha. Ela é enxertada aqui num porta enxerto de citronela swingle. Acho que é assim que lê. É a única cítrica que eu tenho aqui que não é enxertada em limão cravo. Não sei aí na região de vocês, mas aqui na minha, 99% das cítricas são enxertadas em limão cravo. Um outro problema que a gente tem aqui com relação a essa quincã. A gente compra por laranjinha quincã e muitas vezes não é a laranjinha, é o limão. Que tem um limãozinho que eu até nem sei o nome dele. Que ele é bem parecido com a quincãzinha, só que é azedo, né? É limãozinho. Na verdade, para um limão ele é até doce. Mas não é doce como a laranja. Então aqui muitas vezes você compra nas lojas como quincã, como laranjinha quincã, e na verdade é o limãozinho. Eu não sei se o que muda isso é a variedade mesmo, a espécie da planta, ou se é o porta enxerto. De repente o porta enxerto de limão pode deixar azedo, eu não sei. Caso você tenha esse conhecimento, pode deixar aí nos comentários. Mas essa aqui a princípio, então, não é enxertada no limão, e é para ser a nossa laranjinha quincã. Já começou a brotar aqui desde que eu replantei. Essa aqui é uma muda de seriguela, plantei aqui com folhas, as folhas caíram, deve rebrotar aí nos próximos dias. Aqui temos uma muda de laranja sanguínea, é aquela laranja com a polpa entre laranja e vermelho, lembra um pouco sangue, por isso esse nome. Aqui temos um limão siciliano, também já brotou aqui. Aqui um pessegueiro, esse é o pêssego branco fascínio, pêssego fascínio, é uma espécie de polpa branca. E aqui temos a decopon, que é uma tangerina sem semente. E aqui o cajamanga, tinha mais folhas, também caiu. É uma planta aí de porte grande e não é aqui da minha região, é de regiões mais quentes. Então não sei se vai chegar a produzir aqui, principalmente em vasos. Mas é um desejo que eu tinha aí muito tempo de ter essa planta. Aí comprei. De todas essas mudas aí, a única que eu comprei pela internet foi a laranja sanguínea. Foi a primeira que eu comprei. Antes de ir verificar nos gardens, aí nos jardins, aí comprei pela internet. Veio uma mudinha menor, mais pequenininha. Comprei pela plataforma Shopee. As demais comprei todas aqui mesmo. Além dessas plantas em vaso, a gente tem aqui um amoeiro, que está plantado no chão. Na verdade, ele nasceu aqui, provavelmente oriundo de semente aí da composteira. Já está começando a produzir. Quase 3 metros aí de altura. Temos aqui um abacaxi também. Essa aqui é uma muda mesmo de abacaxi, não é a coroa. Ela tá feinha aqui porque ela foi replantada. Aí deu uma secada, mas deve melhorar aí nos próximos dias. Além disso, a gente tem aqui plantado no solo um pé de romã. Inclusive estou devendo aí há muitos meses já fazer uma poda e dar uma cuidada nessa planta. E aqui também plantada no solo, a gente tem uma pitangueira. Ela floria aqui três a quatro vezes ao ano. Olha a quantidade de flor que está agora. Isso aqui vai carregar logo de pitanga. Temos ainda aqui 11 bombonas, já com a terra aqui preparada para plantar, mas que eu ainda não comprei as mudas. Inclusive, se você tiver alguma sugestão aí de planta que produz bem aí em vasos, em ambientes pequenos, deixe aí nos comentários. Quem sabe a gente não adota aí a sua dica. Algumas eu já imagino o que, que eu vou comprar aqui, para complementar. 
mas aí a gente mostra para vocês aí nos próximos dias. Além desses vasos nas bombonas, a gente tem um aqui que eu já tenho há bastante tempo, que foi o que eu plantei o abacaxi, é um vaso um pouquinho menor. E também temos dois vasos aqui que eu mesmo fiz. Esse aqui é um vaso de aproximadamente 60 litros, feito todo em cimento. A ideia é plantar uma frutífera mesmo nele. E aí a gente vê se vai aguentar ou não. Um outro é esse aqui. Esse já é um vaso menor, deve ter em torno de 34 a 35 litros. O detalhe desse vaso, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Acho que vai dar para ver ali, ó. Ele é feito com telha, telha de barro. Isso aqui foi uma ideia minha mesmo, eu não vi em local nenhum. Tive a ideia que resolvi fazer. A princípio deu certo, está bem resistente. Caso vocês tenham interesse aí, eu posso mostrar o passo a passo aí como fazer. É possível ainda que eu faça mais uns dois vasos daqueles que eu fiz, um de cada tamanho. E talvez prepare ainda essas duas bombonas aqui. Mais que isso eu não vou ter espaço aqui. Mas isso aí já representaria... Isso aí já totalizaria, se eu não perdi a conta, aqui já 27 vasos. O que já dá uma boa quantidade de frutíferos. Flagrando aqui ó, a nossa galinha comendo a nossa azedinha. Tenho quatro galinhas aqui. Em fase aí que está quase iniciando a postura. Agradeço aí por ter assistido o vídeo. Hoje foi só um panorama geral aí do nosso pomar, espero que ele seja muito produtivo, se tiver qualquer dúvida deixa aí nos comentários, se tiver alguma sugestão aí para nós plantar também nesses vasos que ainda estão vazios, deixa aí nos comentários, vou analisar a possibilidade de a gente conseguir a muda aqui e plantar aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.